பின்னாடி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஆக்சுவலாக இந்த கெனடி கிளப்புக்கு நான் ஹீரோன்றதை விட இவங்க தான் உண்மையான ஹீரோ ஏன்னா ஒரு பயோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பயோபிக் தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை இந்த படம் பதிவு பண்ணுது அதுக்காக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் இந்த படம் இந்த கபடி நம்ம பாரம்பரியமான விளையாட்டு கபடியை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த படத்தில் நடிக்கிற மூலம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இவங்க வாழ்க்கைக்காகவும் நம்ம கபடிக்காகவும் நாங்கள் நடிக்கிற படம் தான் இது கெனடி கிளப் இப்போ பார்த்தீங்க கோச் வந்தார் செல்வம் அவரோட கேரக்டர் தான் நான் ஆக்சுவலாக நடிக்கிறேன் செல்வமாக தான் நான் அந்த படத்தில் நடிக்கிறேன் ஏன்னா கோச் அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷ் படத்துங்களிலிருந்து எல்லா படங்களும் பார்க்கும்போது எதுவோ இழந்த மாதிரி வரப்பா அப்படியே நிற்பாங்க அப்படி தான் நான் பார்த்து பழக்கப்பட்டது ஆனால் கோச் அப்படி இல்லை நல்லா ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இவங்களுக்கு எப்போ என்ன கோவப்படணுமோ அந்த நேரத்தில் கோவப்பட்டு எப்போ அவங்களோட சந்தோஷமாக இருக்கணுமோ அப்படி அப்படி இருந்த ஒரு கோச் நான் பார்த்த கோச் தான் செல்வம் ஸோ நலுச்சாமி ஐயாவோட கேரக்டர் தான் பாரதிராஜா சார் ஐயா நடிக்கிறார் ஸோ அது அவங்க ரியலாக இருந்ததை நாங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் அதுதான் உண்மையான அதுக்கு தான் நான் பயோபிக்னு சொல்கிறேன் அந்த இன்ஸ்பயர் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை இது வந்து இந்த கெனடி கிளப் அப்படின்னு சொல்லுறது இந்த படம் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரர்களின் இந்த வாழ்க்கை கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய விளையாட்டை மட்டும் விளையாடலை அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிறாங்க வறுமையை ஜெயிக்கிறதுக்காக விளையாடுற விளையாட்டு தான் இந்த கபடி ஸோ இதில் ஜெயிச்சா தான் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறைய இடத்துக்கு போவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இவங் இங்கே இவங்களோட ஏன்னா எல்லாம் ரியல் பிளேயர்ஸ் இவங்களோட நான் பண் பார்க்கும் போதும் தான் அவங்களோட வழிகளையும் வேதனையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடிப்படும் சாதாரணமாக அடிப்படும் ரத்தம் வரும் அதெல்லாம் தொடச்சிட்டு அசால்ட்டாக விளையாடுவாங்க நமக்கு பதப்படுப்போம் நானும் பாரதியாச்சாரும் அந்த கோச்சாக உட்காந்துருப்போம் அந்த இடத்துல என்ன ஏன்னா ரியல் மேட்ச் தான் நடத்துனாங்க எதுவும் சினிமாக்காக பண்ணலை ரியல் மேட்ச் பன்னெண்டு கேமரா ப்ரொடியூசர் பன்னெண்டு கேமரா கொடுத்தாரு கொடுத்து எல்லாமே வச்சு பன்னெண்டு கேமரா வச்சு எல்லாமே ரியலாக தான் பண்ணணும் நாங்கள் கோச் கூட அந்த டைம் பிரேக்கில் தான் நாங்கள் டைம் கேட்டு அவ்வளோ நிமிஷம் தான் தருவாங்க அதுக்குள்ளேயும் போய் நாங்கள் பேசிட்டு வந்துடணும் நாங்கள் சினிமா இன்னும் க்ளோஸ் எடுப்பாங்க வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுக்குள்ளேயும் நாங்கள் எங்களோட டைலாகோ என்ன இருக்கோ அதை பேசிட்டு வந்துடணும் ஸோ அப்படி ஒரு ரியல் மேட்ச் அனுபவம் தான் ரெண்டு மேட்சும் ஸ்டேட் மேட்ச்சு சென்ட்ரல் மேட்ச் எல்லாமே நாங்கள் பார்க்குற ரியல் மேட்ச் தான் நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க அவங்களோட வழிகள் வேதனைகள் தான் அந்த படம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்க இங்கே வந்து சும்மா ப பதுங்கியிருக்காங்களா நினைக்காதீங்க அவங்க பாஞ்சு விளாடும் போது அவ்வளோ பாஞ்சு இது பண்ணுவாங்க இந்த கப்பெல்லாம் அவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு இது வந்து சும்மா நான் கூட கடையில் கொடுக்குற போது எங்களுக்கு கொடுக்க போகிறதெல்லாம் கிடையாது அவங்க ஜெயித்த கப்பு இது ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா சு சுசி எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போது எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் படம் நடிக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை இருந்தது ஸோ அதுக்கான கதைகள் வழியாக எனக்கு ரொம்ப சுசி சொல்லும் போது கபடின்னும் போது அப்போ என்ன நினச்சிட்டேன் ஓகே இது பண்ணி ஆகணும் அடுத்து வந்து பெண்கள் கபடி குழு கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் பெண்களுக்கு பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மூலில் தான் அதை நான் ஓகே பண்ணேன் ஸோ ஃபுல்லாக மாற்றினார் இப்போ இமான் சார் சொன்னார் எல்லாமே மாற்றி வச்சுக்க அதுக்கு முழு காரணம் சுசி தான் இல்லை நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கட் பண்ண மாட்டேன் பண்ண பண்ணுவோம்னே அப்படின்னு சொல்லி தடத்த தடனே அடிச்சிட்டாங்க ஷார்ட் கட் பண்ண அப்படியே மேலே தூக்குவோம்னே அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி எல்லாமே அந்த ஒரு நாள் பண்ணி என்னோடய லுக் எல்லாமே கொண்டு வந்தது சுசி தான் அதுக்கு நான் அதை பார்க்கும்போது எனக்கே வேறு ஒரு ஆளாக தான் தெரிஞ்சது பட் இந்த படத்துலேயும் என்னோடய கேரக்டர் அவ்வளோ செட்டிலாக என்ன பேசணுமோ அது மட்டும்தான் பேசி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன் இப்படி ஒரு விஷயத்த கபடி தெரிஞ்ச எனக்கு வந்து அவரும் சில சமயம் கபடி கோச் நான் பிளா விளாடும் போது எனக்கு சொல்லி தருவார் இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு ஸோ கபடியை ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒருத்தர் அந்த உணர்வுகளையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒருத்தர் அவர் சிறப்பாக அந்த படத்தை எடுத்திருப்பார் ஸோ இந்த படம் எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்க்கணும் பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா இது இவங்க நடித்தது இவங்க வாழ்க்கைக்கான படம் உண்மையான படம் ஸோ அதனால் பார்த்தாகணும் எங்கள் படம் இல்லை இவங்களோட படம் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் படம் அதை சப்போர்ட் பண்ணுற பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே குடும்பத்தோடு இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து தான் ஆகணும் ஸோ இந்த படம் நல்லா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் படம் இவங்களுக்கான வாழ்க்கை படங்கள் நிறையா வரும் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நான் நிறையா நடிப்பேன் ஸோ என்னோடய சுயநலமும் இது இருக்குது அப்புறம் வழக்கமான டூ எட்டு அறுவாள் தூக்குறது அப்படி போயிடும் ஸோ அது போகக்கூடாதுங்களா இந்த மாதிரி படங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நானும்
ரொம்ப அழகாக இது பண்ணுவார் அப்புறம் சுசீந்தனை பற்றி என்கிட்ட சொல்லுவார் அப்பப்போ பாண்டியன் நாளில் நான் ரொம்ப இப்படி இப்படி அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா சுசீந்திரனை நான் டைரக்டராக நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் அவன் எது சொன்னாலும் கேட்டு நடிப்பேன்னு சொன்னார் பார்த்தேன் அதுதான் சுசிகா சுசீந்திரன் கிடைச்ச ஒரு பெரிய கிரெடிட் ஒரு பெரிய டைரக்டர் சுசீந்திரன் அவ்வளோ சொல்லும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஓ அப்படின்னா ஸோ எது சொன்னாலும் கேட்டு நடிப்பார் ஸோ இந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நடக்கும்போது நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப ரியலாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக அவ்வளோ எனர்ஜியாக நடிப்போம் நிறைய விஷயங்கள் பாரதி ராஜா சொல்லுவார் சார் சொல்லுவார் ஃபுல் என்ன சார் இது அப்படின்னு தட்டி விடுவேன் பட்டனை தட்டி விடுவேன் சார் இந்த இந்த படம் இதில் எப்படி சார்னு எல்லா விஷயங்களும் ஷேர் பண்ணுவார் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏ மைக் ஆன் பண்ணியிருக்கான் பார்ப்பா அப்படின்வார் அப்படின்னு சொல்கிறார் மைக் ஆன் பண்ணியிருப்பான் இல்லை இல்லையா மைக் ஆன் இல்லை மைக் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க பார் அப்படின்னா ஏ மைக் ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை பார் டிஜிட்டல் அதில் அதில் ஆன் பண்ணால் தான் கேமரா ஆன் பண்ணால் தான் கேட்கும் நம்ம பேசினா எதுவும் கேட்டுக்க பரவாயில்ல நான் ஒரு ஓப்பன் புக் நான் திறந்த புத்தகம் போ போயிட்டு போ அப்படின்னு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணதும் அவரோட நடித்ததும் எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் பாகியம் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இமான் சார் மியூசிக் இது என்னுடைய ரெண்டாவது படம் வெற்றிவேல் அவ்வளோ ஹிட்டு கொடுத்த இமான் சார் மியூசிக் அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கும் இந்த பார்த்துருப்பீங்க சாங்லையும் எதையும் இந்த படத்தை இன்னொரு லெவலுக்கு தூக்கிட்டு போகிறது மியூசிக் இமான் சாரோட மியூசிக் அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படத்துக்கு மியூசிக் ரொம்ப முக்கியம் அதை அவ்வளோ அழகாக கன்சீவ் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்ததுக்கும் விவேகா சாரோட லிரிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சுசீந்திரன் சார் தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஹீரோயினை சொல்லாட்டி இதாயிரும் மீனாட்சி இந்த படத்தில் முத முத நடிக்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணாங்க நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அவங்க அவ்வளோ அழகாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஏன்னா மூணு மாதம் ஒட்டஞ்சத்தத்தில் போய் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இவங்கள மாதிரியே இருக்கணும் ஏன்னா புதுசாக போகிற அந்ததுனால ஸோ அது மூணு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்குள்ளே ஒரு லவ் சீன்லாம் எடுத்தாங்க அது வரல ஏன்னா அது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகி அப்படி நிற்கிது காதலுக்கு கரெக்டாக இல்லை அது அடுத்த பார்ட்டில் வரும் செகண்ட் பார்ட்டில் எங்களுக்கான இதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு பார்ட் வச்சுக்கலாம் இது நல்லபடியாக வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வரும் அடுத்த பார்ட்டும் நாங்கள் இருப்போம் அதுக்கான இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காரு நான் முருகானந்தம் யார் என்ன அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அதாவது விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் வீராங்கனைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த படத்தை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ